Okay, so I, I was saying that I, I really I was really happy to share to share this whole project with you all, as well for the music because the music is very special. The first music in a, I feel in like a, you're saying something a, we can't hear. Multi channels and, and also uh, to be able to uh, uh, I mean share it with you uh, in uh, in Oxyville in this uh, new uh, metaverse we have created with uh, Vroom and all the team, and it's really cool to uh, to have you. Uh, every night the past few uh, the past few hours and i would be very happy to answer to all your questions and to share this moment with you all thank you for sharing this experience for us it's a it's a great great uh, excitement for all of us mm -hmm. c'est un, une énorme joie à moi d'être d'être ici avec vous ça, on a on a beaucoup travaillé pour construire cette ville à temps et aussi ce projet oxymor qui est un, un projet qui nous tenait à, à cœur depuis très longtemps de faire une musique vraiment en, en multicanal de la concevoir et de l'écrire en multicanal. Et donc, c'est ce que j'ai fait et je suis content d'avoir pu la, le, le, le partager en, en VR euh, avec vous tous. Alors, si vous Merci. avez des questions quoi que ce soit, on peut mm -hmm. discuter. Euh, je, suis à, je suis là pour ça. <rire> Merci. Donc, donc je, je demandais, en fait, euh, ben, comme nous tous, nous, on, on est très enthousiastes face à la réalité virtuelle et à ce qu'elle peut nous permettre de vivre à l'heure actuelle. Et j'aimerais savoir si vous avez l'intention d'organiser par la suite des concerts un peu plus longs et payants sur VRChat ou ailleurs, d'ailleurs. Euh, on vous suivra. Absolument. Ben C'est une bonne question parce qu'effectivement, euh, on a été euh, les premiers à faire... Euh, vraiment des, euh, des concerts notamment avec Notre-Dame virtuelle et Welcome to the Other Side avec Vroom et, et effectivement on explore beaucoup toutes ces possibilités. Cette ville Oxyville c'est une c'est une avant-première qui va nous permettre aussi de pouvoir vous accueillir, de pouvoir qu'on puisse ensemble partager beaucoup d'autres événements musicaux et, et d'autres concerts qui soient un peu euh, que tout parte de cette ville et en fait euh, les premiers comme vous qui seront euh, euh, qui partagent cette avant-première seront euh, au fil du temps euh, évidemment des privilégiés puisque vous êtes des premiers, des premiers visiteurs d'Oxyville. Donc euh, effectivement, c'est une chose qui me touche beaucoup, qui est important pour moi et que, évidemment, on va, on va continuer, non, non, non seulement continuer, mais, mais effectivement développer les expériences, effectivement monétiser les concerts parce que c'est important, parce qu'on ne peut pas en Merci. permanence faire des concerts euh, gratuits. Il faut absolument arriver à, à monétiser et que, effectivement, Merci. tous les... Euh, tous les gens qui viennent dans le dans le dans le dans le, dans le, dans le, dans le VR et dans la dans la dans Oxyville puissent nous aider aussi à continuer à produire. Est-ce que Oxyville va sortir un album euh... Oui, on, on va on va euh, pas tout de suite, mais mais effectivement le, le, il va y avoir d'autres d'autres lives qu'on qu va faire et, et en réalité virtuelle et physiquement. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait toute cette expérience en, en, dans le monde physique. En fait, il n'y a aucune scénographie. Et en fait, euh, moi, je demande aux gens de fermer les yeux. Donc, dans le monde physique, on, on ne se sert que de ses oreilles. Et si on veut voir quelque chose par rapport à Oxymore, eh bien, il faut venir dans le monde virtuel. Il faudra venir dans Oxyville. Et tous les, tous les concerts que je vais faire maintenant seront, enfin, pour ce projet-là en tout cas, seront euh, basés là-dessus. I'm, I'm saying this in English. I mean, what... what uh, I mean, the idea behind Oxymore is, you know, the, the, the concert I've done in the concerts I've done in uh, in Paris, with uh, in uh, Radio France, the equivalent of the French BBC, uh, is very uh, innovative in, in, and very creative in terms of um, uh, uh, technology for sound. And they have a, a, an innovation studio where where actually I mixed uh, Oxymore, and uh, and for every concert. Merci. physically to close their eyes because they they had we had no stage design, no lights, nothing. Oh, wow. And uh, and the idea is actually to to probably uh, 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 do a, a series of concerts where 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 in the real world people will be in the black or with mask like you have in a, in a plane. And the only way to have a visual correspondence to the music will be in in VR, and will be in a, wow. in, in Oxyville and uh, virtual reality. So it's it's quite fun to think that we'll uh, we'll need two masks, one for not seeing anything in the real world, and another another mask for like an Oculus Quest, for instance, for having the total experience in VR. So for the first time, the, the VR will be more. Than the physical experience in terms of uh, visual. 
Mm -hmm. Wow, that, that sounds cool. cool. A short That's question. Yeah. Yes, uh, uh, hi yes. Jean-Michel. Hi. Uh, hi. Hi Jean-Michel, it's Lee from the UK. Hi, how are you? Yes, I, 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 know, I know you because I, I see your name, of course, above your head. <laughs> okay. Of course, yes, yes. <laughs> yes. So, so Lee, I I'm very happy to see you. And I love you. your and I love your outfit. I mean, you're very cool as usual. Uh, thank you very much. <laughs> <laughs> uh, two, quick, two quick questions then. Um, are you planning to do a digital release of the uh, of the tracks that you've just played? Uh, and question two. What was the instrument you're playing with, like the bow? Looks, I'm going to be very disrespectful and call it a bird cage, but it's probably not a bird cage. No, it's, it has it has it has that style. It's, it's called a waterfall. It's called a waterphone. Oh, so it has a waterphone. Yeah, okay. Oh, yeah. Yeah, it's a phone, yes. Yeah. And uh, and then it's a very cool instrument because you can uh, can reuse it uh, like a. Uh, like a string instrument with uh, as as I played it, and it's quite. I think it was quite uh, quite cool to uh, mix these very simple instruments with, uh, I mean, electronic and technology. And I think because it was also this uh, based on uh, the tribute to uh, the ele the uh, electroacoustic music created in the 90s in the 1940s 50s, mm -hmm. to go back to very simple. Uh, acoustic instruments such as the waterphone or the, the the spring drum. You know, the spring drum is this kind. It, it looks like a big mug with a with a tail, and it's uh, uh -huh. and you can create the sound of a thunder. It's, it's quite cool, also. So I I, I have I, I I like to mix those very simple acoustic instruments to make some effects with, uh, of course, sophisticated uh, sounds we can do uh, these days in electronic music. <laughs> Cool, cool. That's, it, it looked very, very good. Um, um, yeah. The digital release of the tracks, is that in, in planning or for the yeah, future? Yeah, yeah, we were discussing uh, with Sony to, to uh, release it probably uh, later later this year. And before that, I think I'm, I'm going to do uh, some uh, live uh, events with it. And uh, probably in UK and in Germany and in Europe and probably also in America and in Russia also. That, that's, uh, that's what cool. the planning and uh, the, the plan for us. And then release uh, an album also with some uh, some other bonus tracks. I mean, uh, some uh, with some collaborations and uh, linked to the uh, original tracks I played tonight. Actually, uh, not not on necessarily the tribute of uh, Pierre Henry, which is not necessarily very known, unfortunately. Uh, worldwide, but he's really the, the kind of uh, pioneer of uh, electroacoustic music, and probably one of the first, probably the first DJ ever. And uh, but actually, I, I I didn't use so many sounds of him, but it was really a, a good uh, a good source of inspiration to to uh, create and to write a piece of music for space for, for multi channels. And uh, uh, you'll see because you, you had some. Uh, probably some fans will will tell you about uh, the experience but the experience is absolutely amazing uh, i'm so happy about the results and uh, everybody uh, uh, who shared this uh, these concerts with uh, me were really blown away and it's a great great pleasure i really f i really uh, uh, find with this project uh, the same excitement as i did with uh, oxygen something very special it's like a ufo it's something else and uh, mm. it's a lot of. I, I worked a lot on the on the sounds and uh, on the the, uh, the concept of the music. Uh, I mean, the concept of the music is based. On... Thank you very much. Oh, I mean, I, mean I, I really enjoyed it. English, the fact that you 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 put together things that are not necessarily uh, uh, conceived to be together, and then it creates something else, like in uh, surrealism, mm. and and. Uh, it, and then my, the, the dogma I used for the music was almost every four bars I was changing textures, the sound of the drums, the sound of the kick, the sound of everything to create a constant changes and constant evolution. And the result in space is quite uh, quite amazing. So I hope that uh, uh, we, we will be able uh, soon to, uh, to to share this in the real world as well. Donc si ça rien à voir du tout. Bah en fait, c'est marrant parce que quand j'ai pensé au, à ce nom, j'ai pas du tout pensé à Oxygène. C'est venu après. Parce que c'est vrai que dans Oxygène, mmh. il y a dans Oxymore, il y a comme un peu, un peu comme Oxygène mort, <rire> mort channels, mort. Mmh, oui. ah, bah, j'ai pas du tout, euh, j'ai pas du tout pensé à ça. 
et, et pour euh, Oxyville, ça vient aussi d'Oxymore et puis forcément aussi d'Oxygène. Donc c'est vrai que maintenant, il y, a, il y a toute une famille de, de Oxy, on va dire. <rire> c'est ça. 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 Ça donne une sorte de continuité en fait, par rapport à vos, par rapport à vos, à vos productions euh, là-dessus. Oui, mais, mais pour sorte... moi, il n'y a, 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 a aucun rapport dans le son entre Oxymore et Oxygène, mais il y a, eu, il y a un lien qui est peut-être encore plus fort, c'est euh, quand j'ai composé Oxygène, en fait, j'avais aucune pression et j'ai composé ça euh, en, en toute liberté. Et ensuite, après, quand vous avez un, un succès, on ne va pas s'en plaindre, mais, mais après, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, les maisons de disques, les choses, il y a un public qui vous attend. Et donc, dans la tête, ça change les choses. Et là, j'ai fait ce projet complètement en toute liberté parce qu'au départ, je suis parti de, de, de son de quelqu'un que j'ai finalement pas trop utilisé, mais ça m'a permis en fait de me débrancher de, de tout... Euh, de, de toute autre euh, considération pour faire une musique d'une manière totalement libérée, si je puis dire. Donc ça a été un peu mmh. un exercice euh, presque psychanalytique. Et, et c'était euh, 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 intéressant de pouvoir euh, travailler comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un lien avec Oxygène dans la mesure où c'est un... Je pense que c'est une création qui est très, très originale. <rire> ok, bye bye guys. Bye bye. Bye bye. Merci. 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 That was cool. That was really nice of him. Merci à toute l'équipe de Véro. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Merci, Stabby. Merci à vous.